大家好，我是健康管理师李晓。人体的经络就像身体的路线，影响着身体的气血运行和能量流通。经络不通是万病的源头。平日里我们的身体总是各种不舒服，但是你却又找不到解决的办法，有心想要锻炼身体，却又不知道该怎么做。那么从今天开始。跟我学习圆周经络操，让身体的气血重新能够流动运行起来，调节身体的每一个环节、每一条经络，适合各个年龄阶段去学习，让你在锻炼当中收获快乐、收获健康。那今天呢，首先来为大家讲解的是如何调节和疏通任脉的方法——飞鸟式。自古以来呢，中医都有“女人要以血为本”的观点，在《素问》当中。女子二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事与时下。就是说呢，女性到了十四岁，任脉通畅了，才开始有例假。可见呢，任脉总管女性的生育功能。那么，任脉精气失调，就会引发各种妇科以及男科生殖方面的问题，比如说呢，月经不调、提早的闭经等等。所以，调养任脉是一定要趁早的。任脉体育会阴，沿着腹部的正中线上至口唇，在健康的状态之下，自己平躺在床上，用手沿着任脉去按一按，它是平坦而光滑的。但事实上啊，很多人的任脉都是有硬结的，自己用手指、手掌就可以摸得出来。这些呢，都是病态的一些反应，也是影响任脉气血循环通畅的原因所在。下面呢，大家来跟着我学习调养任脉的道功飞鸟式。首先，我们来学习准备式，站立，双腿分开与肩膀同宽，脚尖朝前，不要外八字，也不要内扣，双手交叠，一手在上，一手在下，两手掌都朝下，左手在上或者是右手在上都可以，在腹前交叠。膝盖微微的弯曲，注意膝盖弯曲的程度，不要超过自己的脚尖，不要半蹲，微微弯曲即可。身体微微向前俯身，前倾，收下颌，眼睛平视前方，不要抬头，不要伸脖子。好，这是准备动作。然后第二个动作，模仿白鹤站立的姿势，双手还是交叠的动作，向上伸，举过头顶。手臂伸直，下颌微收，不要仰头，目视前方，身体向前探出，含胸塌腰，模仿白鹤站立的姿势。接下来第三个动作，双手收回，回到我们起始的姿势，然后双手向两侧打开，向后摆过去。同时，把自己的左腿向后伸，身体的重心落在右腿上，双手好像是小鸟的两个翅膀，好像小鸟在飞一样。好，接下来回到起始的动作，站立，再打开，手臂向后，右腿向后踢出去。好，这是一个完整的动作。我们再来看一下侧面的展示。准备动作：俯前叠掌，松腰敛臀，膝盖弯曲。接下来，两手的手臂上提，含肩缩向，抬头塌腰，三秒钟左右，再放松，回到准备动作。而后分掌后抬，抬左腿，两手做鸟翅状，想象自己的身体好像是一只仙鹤，身体的反弓此时呢能够牵拉到任脉。好，三秒钟放松，回到准备动作，再重复。回到准备动作，两臂上提。含肩缩向，抬头塌腰，放松，分掌，抬左腿
回到准备动作。左右腿各抬一次，为一整遍。这个动作呢，好像是仙鹤在翩翩起舞。我们在抬起的时候吸气，动作落下的时候呼气，整体是宣发有度的，非常的优美。我们可以连续把这个动作呀做上十遍。您在做完之后，会感觉到自己整个腹部是暖洋洋的。而且呢，可能头上会有出汗的感觉，整个上半身都热了起来，这就是非常好的牵拉到了我们的任脉，畅通了我们腹部的气血。这个功法一左一右为一次，连续可练习四十九次，每天上午练习最好。任脉周围是脏腑所在，坚持练习飞鸟式这个功法，让脏腑阴阳平衡，调节女性的各种妇科问题。而且还可以改善更年期的阴虚不适，延缓衰老。今天呢，本期的视频就到这里，在下节课我将会为大家讲解如何养护我们身体的阳脉之海——督脉。欢迎大家持续关注，感谢大家的支持，谢谢大家。